আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই তৌহিদ একাডেমিতে আজকে আমি তোমাদের সামনে উচ্চতর গণিতের নবম দশম শ্রেণী বা এসএসসি শিক্ষার্থীদের জন্য নবম অধ্যায় অর্থাৎ সূচক ও লগারিদমে ফাংশনের পরমাণের ফাংশনের আমি ডোমেন রেঞ্জ ও এই পরমাণ ফাংশনের আমরা লেখচিত্র কিভাবে আঁকব এটা নিয়ে তোমাদের সামনে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তোমরা জানো যে 9.2 অনুশীলনেতে তিন ধরনের যে ম্যাথ আছে তোমরা যে ম্যাথগুলো নিয়ে একটু চিন্তা থাকো যে এই ধরনের ম্যাথের আমরা কিভাবে সূচকীয় ফাংশন বা লগারিদম ফাংশন বা পরমাণের ফাংশন আমরা কিভাবে ডোমেন নির্ণয় করব বা রেঞ্জ নির্ণয় করব বা প্র্যাকটিক্যালের জন্য তোমাদের যে লেখচিত্র অঙ্কন করতে হয় এটি 9.2 কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তবে তোমরা 1.2 অনুশীলনীতে যে কোনো নরমালি ফাংশনে কিন্তু ডোমেন নির্ণয় করছো রেঞ্জ নির্ণয় করছো ওখানে কিন্তু যখন তোমরা এক এক ফাংশন কোনো একটি ফাংশন কখন হয় সেগুলো কিন্তু আমি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আজকে আমি চেষ্টা করব তোমাদের অনুশীলনীতে নাইন পয়েন্ট টু অনুশীলনীতে তোমরা যদি দেখো যে এখানে পরমাণের ফাংশন এর ক্ষেত্রে উদাহরণ তিরিশ বত্রিশ তেত্রিশ এবং অনুশীলনীতে দেখো বারোর ক থেকে ঘ পর্যন্ত এই চারটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে আমি একটি গাণিতিক সমস্যা এখানে সমাধান করব সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে দেখো লিখেছি এখানে বারোর কয় লিখেছি এফ অফ এক্স সমান পরমাণব এক্স যখন আমাদের ব্যবধি দিয়ে আছে দেখো মাইনাস ফাইভ লেস ইকুয়াল এক্স লেস ইকুয়াল ফাইভ এখন তোমরা যদি বলো যে স্যার আপনি যদি এটা একটু ব্যবধিটা চেঞ্জ করে নেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখানে ব্যবধি হয়তো ফোর নিলাম এখানে ব্যবধি হয়তো আমি ফোর নিলাম আমার বইয়ের মতো ছাড়াও আমি একটু ব্যবধি চেঞ্জ করে নেব সেই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের এই গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করার ক্ষেত্রে প্রথমত আমাদের মনে রাখতে হবে যে পরম মান কি এবং পরম মানের বৈশিষ্ট্য কি বা পরম মান দিয়ে আমরা যখন একটি ফাংশন এর ডোমেন নির্ণয় করব তখন কিন্তু এই পরম মান ফাংশনের জন্য আমাদের ডোমেন কি হতে পারে ওকে সেগুলো আমাদের ভালো করে জানতে হবে অর্থাৎ পরম মানের বৈশিষ্ট্য আমাদের এখানে খুবই ভালো করে জানতে হবে এরপরে আমাদের জানার প্রয়োজন যে আমাদের যে ব্যবধি আছে তোমাদের এর আগেও কিন্তু যে ক্লাসটি আপলোড করেছিলাম ওখানে কিন্তু ব্যবধির আলোচনা করেছিলাম ওখানে খোলা ব্যবধির কথা বলেছিলাম তোমরা যদি দেখো রিসেন্টলি আমি একটি ভিডিও আপলোড করেছি এখানে দেখো এই ব্যবধিটি কি ব্যবধি এটি খোলা ব্যবধি না বদ্ধ ব্যবধি খোলাবদ্ধ ব্যবধি না বদ্ধ খোলা ব্যবধি আমাদের এটি কিন্তু আগে জানতে হবে তাহলে দুইটি পয়েন্ট আগে তোমাদের জেনে এই ম্যাথগুলো কিন্তু যদি বেসিক কনসেপ্টটা তোমাদের ভালো থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ম্যাথের সলিউশন কিন্তু অনেক সোজা কারণ এই ম্যাথগুলো অনেক সময় এম সিকিউ আকারে কিন্তু তোমরা পরীক্ষাতে পাও অনেকে হয়তো এর আনসারটা করতে যে হয়তো দ্বিধা দ্বন্দ্বে থাকো যে আনসারটা কি হবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি এখন শুরু করতে পারি যে পৌর মানটি কি আমি যদি এই ম্যাথের আলোচনায় থাকতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি পৌরম মানটা কি এটি আগে যদি আলোচনা করি তাহলে পৌরম মানকে আমরা পরমাণ বা এটিকে আমরা মডুলাস বলতে পারবো ওকে বা এটাকে আমরা অ্যাপসুলেট ভ্যালু বলতে পারবো ওকে এই যে পরম মানটিকে আমরা জানি বা তোমাদের অবশ্যই খুবই ভালো করে জানার প্রয়োজন আছে বা জেনে যাবে নবম দশম শ্রেণীতে বাস্তব সংখ্যা যে বৈশিষ্ট্য আমরা যদি পরম মানের কথা বলি যে বাস্তব সংখ্যার আমরা শূন্য ধনাত্মক ঋণাত্মক মান নিয়ে কিন্তু আমরা যে কোনো একটি এক্সের মান আমরা গ্রহণযোগ্য আকারে নিতে পারি অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে একটা এক্সের মান আমি একবার নিলাম শূন্য আবার এক্সের মান নিলাম দেখো ধনাত্মক একটি মান হয়তো টু নিলাম ওকে আবার একটি এক্সের মান হয়তো ঋণাত্মক মান থ্রি নিলাম এই যে এক্সের মান বলো আমরা যদি বলি এই তিনটি মানে এক্স বিলংস টু কিন্তু দেখো অল রিয়েল নাম্বার অর্থাৎ এক্সের মান হয়তো তোমরা বলতে পারো যে স্যার এখানে কি আমরা দশমিক ভগ্নাংশ নিতে পারি না অবশ্যই দশমিক ভগ্নাংশ নিতে পারি তোমরা যদি এবার বলো যে স্যার এক্সের মান যদি আমরা ওয়ান বাই থ্রি বসাই বা এক্সের মান যদি মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি নেই বা এক্সের মান যদি পয়েন্ট টু ফাইভ নেই বা এক্সের মান যদি এমন হতে পারে মাইনাস সিক্স পয়েন্ট টু থ্রি নেই প্রতিটি মানই কিন্তু তোমরা জানো যে বাস্তব সংখ্যা অল রিয়েল নাম্বার অর্থাৎ আমরা এই যে এক্সের মান আমরা ধনাত্মক ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হতে পারে এটি দেখো ধনাত্মক ঋণাত্মক আমাদের যে কোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে মূলদ হতে পারে অমূলদ হতে পারে যে কোনো মানে হোক না কেন পরম মানের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আমরা এটিকে ডিফাইন করব বা আমাদের এই যে পরম মান যেটা মডুলাসের নামে এখানে লিখছি মডুলাস এখানে দেখো 
মডুলাস চিহ্নটি অ্যাকচুয়ালি তোমাদের যদি আমি অন্য কালি দিয়ে দেই লিখে একটু দেখানোর চেষ্টা করি এটা কিন্তু আমরা মডুলাস চিহ্ন এটি বলবো এরকম আমাদের যে কোনো সংখ্যা দুই পাশে যদি আমরা এরকম দুটি খাড়া দাগ দিই তাহলে খাড়া দাগটিকে বলা হবে মডুলাস এখন দেখো এই এফ অফ এক্স অর্থাৎ ফাংশনটি কিন্তু একটি পরম মানের ফাংশন যেখানে আমাদের একটা ব্যবধি দেয়া আছে তাহলে আমাদের এই এক্স এর মান পরম মানকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করব তাহলে দেখো আমরা যদি এই ওয়াই সমান এভাবে বলি এফ অফ এক্স নরমালি যদি বলি যে এক্স এখানে আমি কোনো ব্যবধি নিয়ে আলোচনা করব না তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের তিনটি মান আসবে তিনটি কি কি মান আসবে আমরা ধনাত্মক আমি এখানে বলেছি দেখো আমাদের ইচ্ছা মতো এক্স এর মান আমরা নিতে পারি যে কোনো বাস্তব সংখ্যা নিতে পারি কিন্তু পরম মানের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সংখ্যা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সংখ্যার ধনাত্মক মানটিকে আমরা বলবো পরমাণ অলওয়েজ কিন্তু পরমাণের ক্ষেত্রে আমাদের ধনাত্মক মান আসবে ওকে যদি আমরা ধনাত্মক ঋণাত্মক যে কোনো বাস্তব সংখ্যা নিতে পারি দেখো আমি যদি এই এক্স এর মানটা পজিটিভ ধরি প্লাস নিলাম প্লাস এক্স যখন আমাদের সংখ্যারেখায় যদি বলি যে শূন্য থেকে কিন্তু বড় হচ্ছে যেহেতু এক্স প্লাস আবার যদি এক্স এর মান মাইনাস নেই সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স এর মান কিন্তু শূন্য থেকে ছোট হচ্ছে আবার যদি এক্স ইকোয়াস টু জিরো নেই সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা পাবো দেখো এক্স ইকোয়াস টু দেখো জিরো তাহলে আমরা যে কোনো একটি পরম মানে হতে পারে এখানে এক্স প্লাস ওয়ান হতে পারে এক্স মাইনাস ওয়ান হতে পারে অর্থাৎ এই পরম মানের মধ্যে যে চলক থাক বা যে কোনো সংখ্যা থাক না কেন এই তিনটা কন্ডিশন আমাদের আসবে এখানে যদি এক্স প্লাস ওয়ান হতো তাহলে আমরা এখানে দিতাম এক্স প্লাস ওয়ান এখানে দিতাম এক্স প্লাস ওয়ান গেটার দেন জিরো বা এখানে আমরা এক্স প্লাস ওয়ান দিলে টোটালটা মাইনাস দিয়ে এক্স প্লাস ওয়ান দিয়ে বলতাম এক্স প্লাস ওয়ান লেস দেন জিরো বা এক্স প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো দিতাম অর্থাৎ পরম মান আমরা বলবো যে আমাদের ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সংখ্যার ধনাত্মক মানটিকে আমরা পরম মান বলবো এখন আসো আমরা এই যে পরম মান পাচ্ছি আমি তোমাদের যদি এভাবে এটিকে সংখ্যারেখা এভাবে প্রকাশ করতে চাই খেয়াল করো এখানে আমি শূন্য নিলাম ওয়ান টু থ্রি নিলাম এখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু নিলাম ওয়ান টু থ্রি নিলাম মাইনাস ওয়ান আমার ইচ্ছা মতো নিলাম তো বলেছি এক্স কিন্তু পজিটিভ হতে পারে এক্স এর মান টু হতে পারে এক্স এর মান হয়তো আমি টু নিলাম খেয়াল করো এক্স গ্রেটার দেন আমরা জিরো থেকে বড় কিন্তু এটা তো জিরো পজিশন আমাদের এরপর দেখো এক্স এর মান হয়তো মাইনাস এখানে আমি যদি এমন হতে পারে যে এক্স এর মান আমি মাইনাস নিলাম লক্ষ্য করো তাহলে এই মানটি হলো যে সংখ্যা রেখায় এক্স এর মান দেখো মাইনাস জিরো থেকে ছোট অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান হয়তো আমি নিলাম এরপরে এক্স এর মান কিন্তু দেখো এখানে শূন্য শূন্য ঘরে আমি বসিয়ে দিলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে পরম মানটি এই পরম মানটি আগে যদি আমাদের জানতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটি পয়েন্ট জানতে হবে দেখো আমাকে বা তোমাদের কোনো একজনকে বলা হলো যে হয়তো রহিমের কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই বা রহিম কারোর কাছে কোনো টাকা পয়সা পায় না বা রহিমের কাছে কোনো টাকা নেই সুতরাং রহিমের রহিমের কাছে কিন্তু শূন্য পরিমাণ টাকা আছে বাট হয়তো করিমের কাছে দশ টাকা আছে তাহলে করিমের কাছে যদি আমি বলি যে এখানে এটা হয়তো করিমের টাকাটা এখানে দেখো এটা করিমের টাকা কিন্তু দশ টাকা আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি শূন্য থেকে বড় পজিটিভ মান আর রহিমের কাছে কিন্তু কোনো টাকা নেই তার মানে এক্স এর মান দেখো শূন্য সমান শূন্য হল এখন আর এখানে আমরা যদি বলি যে রহিমের কাছে এখানে শূন্য টাকা আছে করিমের কাছে এখানে শূন্য থেকে বেশি টাকা আছে আর এখানে জুবাইয়ের কাছে হয়তো দেখা যাচ্ছে কেউ না কেউ একটা পরিমাণ টাকা পায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা যদি বলে যে এক্স এর মান যদি ধনাত্মক হয় শূন্য থেকে বড় হয় আর এক্স এর মান যদি সমান হয় তাহলে এই যে এক্স এর মান আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো ধনাত্মক মান পাচ্ছি আর এক্স এর মান কিন্তু আমরা কি পাচ্ছি বলতো শূন্য পাচ্ছি তাহলে আমরা এই দুইটি মানকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করব অর্থাৎ আমরা যদি বলে এক্স একবার দেখো গেটার আমাদের জিরো আবার এক্স ইকুয়াল জিরো এটাকে আমরা বলতে পারবো ভাষাগতভাবে বলতে পারবো এক্স অঋণাত্মক আমরা এটা বলবো অ ঋণাত্মক হলে এখন আমাদের এমন হতে পারে যে এখানে এক্স এর স্থলে এক্স প্লাস ওয়ান থাকতে পারে সো এখানে এক্স প্লাস ওয়ান আমরা দিব এই যে কন্ডিশনটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এক্স গেটার ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ গেটার বললে কিন্তু সরাসরি আমাদের ধনাত্মক মান হতো কিন্তু যখনই ইকুয়াল বলা হচ্ছে গেটার ইকুয়াল তখন এটিকে আমরা বলবো 
অঋণাত্মক সংখ্যা অর্থাৎ নন পজিটিভ আমরা নাম্বার বলতে পারবো এখানে পজিটিভ নাম্বার সরাসরি বলতে পারবো না তাহলে এই দুইটা কন্ডিশনকে আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি আর এখানে দেখো এক্স লেস দেন আমাদের কি আছে জিরো এটাকে সরাসরি আমরা বলবো দেখো এক্স ঋণাত্মক হলে এক্স কিন্তু সরাসরি আমরা দেখতে পাচ্ছি ঋণাত্মক হলে এক্স এর মান দেখো এখানে কিন্তু ঋণাত্মক সরাসরি হচ্ছে ওকে সুতরাং আমরা যে কোনো একটি সংখ্যার পরম মানকে আমরা এই যে ভেঙে দেখাচ্ছি এই ভেঙে না দেখিয়ে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারবো তোমরা একটু খেয়াল করো আমরা এই পরম মানে ফাংশনটিকে আমরা এভাবে লিখতে পারবো দেখো ওয়াই সমান এফ অফ এক্স সমান এক্স পরম মান এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারবো দেখো এক্স প্লাস হয়তো নিলাম নিয়ে বললাম যখন দেখো বললাম এক্স গেটার ইকুয়াল জিরো আবার এখানে দিলাম এক্স যখন আমি বললাম দেখো এক্স লেস দেন জিরো আমি এটি বলতে পারবো দেখো এক্স লেস দেন জিরো সুতরাং পরম মানের ক্ষেত্রে দেখো তোমাদের মেন বই বা যে কোনো পাঠ্যসূচি যে কোনো তোমরা জানার ব্যাপারে যদি পরম মানের বিষয়ে যদি জানতে চাও তাহলে এই পয়েন্টটিকে অর্থাৎ এই দুটাকে কিন্তু বলা হচ্ছে কিন্তু অঋণাত্মক যেটাকে আমরা প্লাস মাইনাস অর্থাৎ প্লাস দিলে আমরা এক্স গেটার ইকুয়াল জিরো বলতে পারি আর এটাকে সরাসরি বলতে পারি এক্স এর মান শূন্য বা ঋণাত্মক তাহলে আমাদের যে কোনো একটি পরম মান আগে জানতে হবে আমাদের এই গাণিতিক সমস্যাটি সমাধানের ক্ষেত্রে দেখো একটি ব্যবধি দিয়ে আছে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা কিন্তু পরম মানের ক্ষেত্রে আমরা ডোমেন কি সেটা আমি পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করার চেষ্টা করব আমি চেষ্টা করব আজকে এই ফাংশনে বা আমি যদি এখানেও ডোমেন রেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করতে চাই আর একটু তোমাদের জন্য সুবিধা হবে তবে মনে রাখবে নর্মালি যদি কোনো একটি পরম মানের ফাংশন এফ অফ এক্স সমান পরম মান অফ এক্স এই ফাংশনের ডোমেন কিন্তু অল রিয়েল নাম্বার হবে সকল বাস্তব সংখ্যা হবে এটার যদি তোমরা এবার চিন্তা করো যে ডোম অফ দেখো ডোম অফ এফ সমান হবে কিন্তু অল রিয়েল নাম্বার এবং রেঞ্জ হবে কত বলো তো আমরা যদি বলি রেঞ্জ অফ এফ সমান কত হবে দেখো তাহলে আমরা এই এক্সের স্থলে যদি আমরা শূন্য বসাই এক্সের স্থলে যদি শূন্য বসাই তাহলে শূন্য হবে ওয়াই মান এক্সের স্থলে যদি মাইনাস ওয়ান বসাই ওয়াই মান আমাদের ওয়ান পাবো এক্সের মান যদি প্লাস ওয়ান বসায় তাও ওয়ান পাবো সুতরাং রেঞ্জের ক্ষেত্রে কিন্তু পরম মান ফাংশনে আমাদের যে নিম্ন সীমার কথা যদি বলি আমাদের শূন্য টু ইনফিনিটি হবে আমাদের রেঞ্জ অর্থাৎ পরম মানের ক্ষে ফাংশনের ক্ষেত্রে আমাদের ডোমেন কিন্তু অল রিয়েল নাম্বার হবে আর আমাদের রেঞ্জটা হবে ওয়াই মান কিন্তু শূন্য দিলে শূন্য তো হবে আর প্লাস ওয়ান দিলে প্লাস ওয়ান হবে মাইনাস ওয়ান দিলেও কিন্তু আমরা পরমাণু ক্ষেত্রে প্লাস ওয়ান পাবো সুতরাং আমাদের রেঞ্জ কিন্তু মনে রাখতে হবে জিরো টু ইনফিনিটি পাবে অর্থাৎ পরমাণ ফাংশনের ক্ষেত্রে ডোমেন যদি কোনো ব্যবধি দিয়ে যদি ম্যাথ না দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের ডোমেন হবে অল রিয়েল নাম্বার বা ব্যবধি দেওয়া থাকলেও আমরা অল রিয়েল নাম্বার পাবো কিন্তু ব্যবধিটা উল্লেখ থাকবে বাট সরাসরি যদি এমন কোনো ফাংশন থাকে সেই ফাংশনে রেঞ্জ হবে কিন্তু দেখো জিরো টু ইনফিনিটিভ ধনাত্মক দিকে চলবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আজকে তোমাদের সামনে এই পরমাণের ব্যাপারটা ক্লিয়ার করেই কিন্তু আমাদের আমি চেষ্টা করব এই ম্যাপটি তোমাদের সামনে সমাধান করে দেওয়া আমি বলেছি এফ অফ এক্স সমান পরমাণ অফ এক্স যখন আমি ব্যবধিটা একটু চেঞ্জ করেছি তোমাদের ব্যাংক বই থেকে একটু আলাদা করে বোঝানোর জন্য এখানে আমার বলা হয়েছে ডোমেন নির্ণয় করো রেঞ্জ নির্ণয় করো আমার এই পরমাণ ফাংশনের ডোমেন নির্ণয় করবো একবার রেঞ্জ নির্ণয় করব আবার কি নির্ণয় করবো বলতো এই ফাংশনের আমরা লেখচিত্র আমাদের আলোচনা করার প্রয়োজন আছে যদিও বা তোমাদের বোর্ডে লেখচিত্র প্রশ্ন আসলে তোমরা অনেকেই হয়তো চিন্তা করো এই ধরনের প্রশ্নে আনসার দিব না কিন্তু লেখচিত্র অপেক্ষা কিন্তু অনেক সোজা আছে পরমাণের সেটা আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব তাহলে আসো দেখো এই যে মডুলাস পরমাণ এটি কিন্তু একটা আমি বলবো চিহ্ন আছে বাট এটা আমরা একটা মেশিনের সাথে তুলনা করতে পারে পরমাণে অর্থাৎ আমরা যদি এই জিরো যদি পরমাণের মধ্যে যদি রাখি পরমাণ জিরো সমান জিরো হবে পরমাণের মানের যদি আমরা এটা একটা মেশিন পরমাণ বা মডুলাস আমাদের এটি প্লাস হবে আমরা যদি এখানে প্লাস ফাইভ রাখি সেটাও কি হবে বলতো অলওয়েজ প্লাস ফাইভ হবে অর্থাৎ এই মডুলাস বা পরমাণ যেটি আছে এটি একটা মেশিন এই মেশিনের মধ্যে তুমি শূন্য বসালে শূন্য হবে ঋণাত্মক সংখ্যা বসালেও পজিটিভ অর্থাৎ ধনাত্মক মান হবে প্লাস বসালেও কিন্তু প্লাস মান হবে সুতরাং এই মেশিনের মধ্যে তুমি যে কোনো বাস্তব সংখ্যা যদি তুমি বসাও সেটি কিন্তু অলওয়েজ বাস্তব সংখ্যা হবে ওকে সুতরাং আমাদের এই যে এখানে যে পরমাণটিতে আছে এই ব্যবধি অনুযায়ী আমাদের কিন্তু মানগুলো সুন্দরভাবে 
জানতে হবে ওকে তাহলে লক্ষ্য করো আমার এই ব্যবধিটা কি এই ব্যবধিটা একটু তোমাদের এখন বোঝানোর চেষ্টা করব তাহলে তোমাদের জন্য এই ম্যাথটি কিন্তু খুব দ্রুত আমাদের ক্যালকুলেশন হয়ে যাবে তাহলে ব্যবধি ব্যবধি দেখো এখানে আমাদের বদ্ধ ব্যবধি আছে যেহেতু এটা বদ্ধ ব্যবধি দিয়েই আমি একটু আলোচনা করার চেষ্টা করি বদ্ধ ব্যবধি দেখো ওকে যেটাকে আমি বলছি দেখো ক্লোজড ইন্টারভাল ক্লোজ আমি বলবো ইন্টারভাল ওকে তাহলে আমাদের এই বদ্ধ ব্যবধিটা আগে সুন্দরভাবে জানতে হবে বদ্ধ ব্যবধি যদি জানি সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে ম্যাথটি আছে এই ম্যাথটির সমাধান কিন্তু খুব সুন্দরভাবে দিতে পারবো ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে বদ্ধ ব্যবধিটা কি দেখো আমাদের যে বদ্ধ ব্যবধি এখানে আছে দেখো মাইনাস ফোর এক্স এর মান আমাদের মাইনাস ফোর এর সমান অথবা মাইনাস ফোর থেকে আমরা বড় দেখতে পাচ্ছি বা এক্স এর মান দেখো প্লাস ফোর এর সমান অথবা প্লাস ফোর থেকে ছোট তাহলে এখানে বদ্ধ ব্যবধির ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এ আর বি যদি দুইটা সংখ্যা হয় তাহলে আমরা বদ্ধ ব্যবধির ক্ষেত্রে এভাবে কিন্তু থার্ড ব্যাকেট দিতে পারবো যেখানে আমি এর মান হয়তো ধরে নিলাম এখানে আমি এর মান হয়তো আমি টু ধরে নিলাম বি এর মান হয়তো ফাইভ ধরে নিলাম খেয়াল করো তাহলে আমরা এই বদ্ধ ব্যবধিকে দেখো উভয় পক্ষে কিন্তু থার্ড ব্যাকেট দ্বারা ক্লোজ করতে হবে অর্থাৎ এটি বদ্ধ হয়ে গেছে এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারবো দেখো যে এ আর বি যদি উভয় বদ্ধ হয় তাহলে সেট গঠন পদ্ধতিতে লিখতে পারবো দেখো এক্স সাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু দেখো অল রিয়েল নাম্বার এবং আমরা লিখতে পারবো দেখো এ কিন্তু বলেছি টু তাহলে এ আমাদের বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে বদ্ধ ব্যবধি হলেই কিন্তু লেস উপায় হবে তাহলে এক্স এখানে আমি মান আমরা পাবো যে এক্স সাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু আর ওকে এবং এখানে আমি বদ্ধ ব্যবধির ক্ষেত্রে এটাকে এবার লিখতে পারবো যেটা একটি বদ্ধ ব্যবধি অর্থাৎ এ এবং বি যে মান থাকবে এই মানটি তো অবশ্যই হবে তাছাড়া আমাদের এর মান এক্স এর সমান অথবা এক্স থেকে বড় অথবা বি এর মান আমরা এক্স এর সমান অথবা আমরা এক্স থেকে বড় বলতে পারবো তাহলে এখানে যদি ওই দুইটি সংখ্যা আমরা লিখি দেখো টু কমা ফাইভ এটা দেখো বদ্ধ ব্যবধি এটাকে এবার লিখতে পারবো দেখো যে এক্স সাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু আর এবং আমরা এবার লিখতে পারবো দেখো টু নিয়ে এসি এর মান তাহলে টু লেস ইকুয়াল দেখো এক্স লেস ইকুয়াল কিন্তু আমরা ফাইভ লিখতে পারি ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার এই ব্যবধিটা বোঝানোর জন্য দেখো আমি এখানে বদ্ধ ব্যবধিটা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আমাদের এই মানটি তাহলে আমাদের মাইনাস ফোর থেকে যদি প্লাস ফোর হয় তাহলে আমাদের এখানে কি হতে পারে বলো তো বদ্ধ ব্যবধিটা হতে পারে মাইনাস ফোর তাহলে আমি এখানে এর মান আমি ধরে নিতে পারি আমার এই ব্যবধিটা একটু আলোচনা করার জন্য মাইনাস ফোর এ যেহেতু বি থেকে ছোট আর এটা আমি নেবো দেখো প্লাস ফোর তাহলে আমি এটা লিখতে পারি দেখো মাইনাস ফোর থেকে আমি এটার সাথে কম্পেয়ার করলে আমরা কি পাবো বলতো প্লাস ফোর আমরা লিখতে পারবো এটাকে আমরা লিখতে পারবো দেখো এক্স সাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু দেখো অল রেল নাম্বার এবং মাইনাস ফোর লেস ইকুয়াল এক্স লেস ইকুয়াল দেখো ফোর আমরা লিখতে পারবো ওকে এখন এই যে মাইনাস ফোর থেকে প্লাস ফোর এই মানগুলো কিন্তু আমরা যদি সংখ্যা রেখে দেখাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে এই বদ্ধ ব্যবধির এই শর্ত অনুসারে অর্থাৎ আমরা এখানে যে মান যদি নিতে চাই তাহলে কি কি মান আসতে পারে দেখো তাহলে আমাদের মান আসতে পারে মাইনাস ফোর যদি আমরা পূর্ণ সংখ্যার বিবেচনা করে মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি দেখো মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি আমরা ফোর এই মানগুলো কিন্তু খেয়াল করো আমরা সংখ্যা রেখায় এই ব্যবধি অনুসারে কিন্তু এই মানগুলো আমরা নিতে পারি তবে তোমরা বলতে পারো যে স্যার আমরা কি পয়েন্ট আকারে কোনো মান নিতে পারবো বা ভগ্নাংশ আকারে কোনো মান নিতে পারবো অবশ্যই তোমরা মান নিতে পারবা ভগ্নাংশ আকারেও নিতে পারবা কারণ আমাদের এই সংখ্যা রেখায় যদি ব্যবধি দেখানো যায় তাহলে দেখবে যে এমন হতে পারে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেটাও তো আমাদের এই ব্যবধির মধ্যে আছে এখানে যদি বলো ওয়ান পয়েন্ট নাইন সেটাও আমাদের এই ব্যবধির মধ্যে আছে আমাদের এই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আছে ওকে তাহলে বদ্ধ ব্যবধিটা তোমাদের আগে ভালো করে জানতে হবে এই ব্যবধি কি কি উপাদানগুলো আছে এই উপাদানগুলো নিয়ে আমি এই পরমাণ ফাংশনে মানগুলো যদি বসাই তাহলে এক্স সমান হবে প্রতিটি মান আর এই এক্স এর মান যদি আমি এই ফাংশনে বসাই এক্স এর স্থলে বসাই তাহলে দেখবে যে ডোমেনের ক্ষেত্রে কিন্তু এইগুলো কিন্তু বাস্তব সংখ্যা এক্স এর মান যেগুলো দেখো মাইনাস ফোর থেকে প্লাস ফোর প্রতিটি সংখ্যায় হয়তো আমি ধনাত্মক ঋণাত্মক মান নিয়েছি তাছাড়া এখানে ভগ্নাংশ মান নিলেও কিন্তু অলওয়েজ এগুলো বাস্তব সংখ্যা তাহলে আমরা এখন যদি এই মানগুলো দেখিয়ে তোমাদের সরাসরি ম্যাথ ঠিক করায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের ম্যাথটা কেমন হতে পারে সেটা একটু দেখে নাও ওকে 
প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে দেখো এখন আমি যদি তোমাদের সামনে এই গাণিতিক সমস্যাটার সমাধান দেখাতে চাই তাহলে আমি কি লিখব দেখো দেওয়া আছে আমি এখানে বামে লিখে দিতে পারবো দেওয়া আছে y সমান দেখো কি আছে বলতো f of x আমি এখানে দেওয়া আছে f of x ধরে নেই আবার যেহেতু এখানে y নাই তাহলে দেওয়া আছে f of x equals to দেখো পরমাণু of x এখানে লিখব যখন কি বলতো আমরা বলবো माइनस 4 less equal x less equal দেখো 4 এখন আমি তোমাদের এই ফাংশনের ক্ষেত্রে আমি এই বিন্দুগুলো যদি বসাই তাহলে লক্ষ্য করো তো f of যদি x এর স্থলে माइनस 4 বসায় তাহলে আমাদের কি হতে পারে দেখো माइनस 4 যদি পরমাণ হয় অর্থাৎ এই মেশিন এমন একটি মেশিন এই মেশিনের মধ্যে অর্থাৎ মডুলাসের ভিতরে যে কোনো সংখ্যা যদি তুমি দাও সেটা ধনাত্মক হোক ঋণাত্মক হোক ভগ্নাংশ হোক অলওয়েজ কি হবে বলতো এটি পজিটিভ আকারে আসবে তাহলে প্লাস 4 হবে এখানে যদি তুমি দাও যে x এর মান -3 তুমি যদি বসাও তাহলে -3 দেখো আমরা কি পাবো দেখো এখানে আমরা প্লাস 3 পাবো f of a দেখো এখানে আমরা माइनस 2 বসালে কি পাবো বলতো माइनस 2 যদি বসাই তাহলে আমরা দেখো প্লাস 2 পাবো এখানে x এর স্থলে যদি আমরা উপাদান माइनस 1 বসাই সেটাও কত হয় বলতো माइनस 1 যদি বসাই তাহলে দেখো আমাদের কি হবে বলতো প্লাস 1 হবে আমরা যদি x এর স্থলে 0 বসাই তাহলে 0 এর পরমাণ দেখো আমরা শূন্য পাবো আমরা যদি x এর স্থলে 1 বসাই তাহলে 1 এর পরমাণ কত হতে পারে দেখো 1 হবে আমরা যদি x এর স্থলে 2 বসাই সেই ক্ষেত্রে দেখো ধনাত্মক সংখ্যার পরমাণ কিন্তু ধনাত্মক সংখ্যাই হবে আমরা যদি x এর স্থলে 3 বসাই তাহলে আমরা কি পাবো দেখো আমরা ধনাত্মক 3 এর জন্য আমরা ধনাত্মক মান পাবো x এর স্থলে যদি আমরা 4 বসাই সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা 4 এর পরমাণ কিন্তু 4 হবে তোমরা যদি বলো যে স্যার আমরা এই মান ছাড়া যদি আমরা এইভাবে বসাই x এর স্থলে আমরা যদি 3.5 বসাই তাহলে আমাদের কি হতে পারে তাহলে দেখো পরমাণু 3.5 এটা মানেও কিন্তু দেখো 3.5 তোমরা যদি বলো স্যার x এর স্থলে আমি মাইনাস 2.7 বসাবো তাহলে কি হতে পারে তাহলে মাইনাস 2.7 যদিও তুমি বসাও সেই ক্ষেত্রে দেখো অলওয়েজ কি হবে 2.7 হবে অর্থাৎ আমরা এই ব্যবধির মধ্যে x এর যে কোনো মান যদি আমরা নি x এর যে কোনো বাস্তব মানই যদি নি অর্থাৎ এই ব্যবধি x এর সকল মানের জন্য আমরা এই f of x এ সর্বদা বাস্তব মান পাবো সুতরাং এই ফাংশনের ডোমেন কি কি হবে আমি কিন্তু ব্যাপ্তি কিন্তু এখানে করে দিচ্ছি কিন্তু তোমাদের ব্যাখ্যাটা এখানে দিচ্ছি এটা কিন্তু ব্যাখ্যা এটা তোমরা পরীক্ষার হলে লিখবে না আমি বোঝানোর জন্য আমি কিন্তু এই ক্লাসে এটা সাইড লিখছি দেখো ব্যাখ্যাটা দিয়েছি এই ব্যবধি অনুযায়ী আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য চেষ্টা করলাম তাহলে আমাদের এখানে সমাধান যদি দিতে চাই তাহলে আমরা এখন কি লিখব দেখো এখন এই ব্যবধি বা এই x এর মান অনুসারে আমরা বলবো ব্যবধি ব্যবধি a এর x এর মানের জন্য আমরা লিখতে পারবো দেখো ব্যবধি ব্যবধি a এর x এর মানের জন্য f of x এর সর্বদা আমরা বাস্তব মান পাবো দেখো আমরা পাওয়া যাবে পাবো না বলে আমরা বলতে পারি মান পাওয়া যাবে খেয়াল করো মান পাওয়া যাবে ওকে তাহলে আমরা এই ব্যবধি অনুসারে দেখো এই যে माइनस 4 থেকে প্লাস 4 এর মধ্যে যে মানগুলো ছিল ওগুলো দেখো আমি উপরে লিখেছি উপরে লিখে ওই মানগুলো দেখো আমি x এর স্থলে বসিয়েছি তাই না আমাদের ফাংশনটা কি ছিল বলতো f of x equals to দেখো পরমাণু of x ছিল তাহলে আমরা এই x এর মানগুলোর জন্য আমরা অলওয়েজ দেখো যে মান পাচ্ছে মানগুলো কিন্তু অলওয়েজ কিন্তু বলো ধনাত্মক মান এখানে কোনো কন্ডিশন নাই এখানে ধনাত্মক মান বা এখানে আমাদের বাস্তব মান পাচ্ছে সেই কথাটাই আমি এখানে লিখেছি যে ব্যবধি এর x এর সকল মানের জন্য x এর মানের জন্য আমরা f of x এর সর্বদা বাস্তব মান পাবো তাহলে আমরা এখানে ডোমেনটা কি লিখতে পারি দেখো আমরা এখানে লিখতে পারবো d of f সমান আমরা এটা লিখতে পারবো দেখো x such that x belongs to r এবং আমরা কি পাবো বলতো এইখান থেকেই যে মানটা আমি লিখবো সেটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডোমেন হবে অর্থাৎ माइनस 4 থেকে প্লাস 4 এর মানগুলোই আমাদের অ্যাকচুয়ালি ডোমেন হবে তাহলে ফাইনালি আমরা কি লিখতে পারবো বলতো माइनस 4 থেকে প্লাস 4 আমরা বদ্ধ ব্যবধি বলবো 
এটাই কিন্তু একটি आंसर তাহলে আমাদের বলা হয়েছে যে এই ফাংশনের ডোমেন নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এই ফাংশনে দেখো আমরা ডোমেন নির্ণয় করলাম খুব সহজেই কিন্তু তোমরা ডোমেনটা নির্ণয় দেখতে পাচ্ছো তোমরা একটু ভালো করে দেখে নাও প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা এই ফাংশনে দেখো ডোমেন নির্ণয় করলাম আমাদের ম্যাথ কিন্তু এতটুকু বাট এটা কমপ্লিটলি বুঝতে হলে বা পড়তে হলে বেসিক বিষয়গুলো কিন্তু এগুলো আমাদের আগে ক্লিয়ারলি জানতে হবে সুতরাং এই ম্যাথটির কিন্তু দেখো আমরা ডোমেন পেয়ে গেছি ডি অফ এফ অর্থাৎ ডোমেন অফ এফ এফ অফ এফ ফাংশনের ডোমেন এখন আসো দেখো আমি এই ফাংশনের রেঞ্জ কিভাবে নির্ণয় করব তাহলে আমি ডোমেন নির্ণয় করেছি এখন দেখো আমি রেঞ্জটা কিভাবে পাবো রেঞ্জ বলতে তোমরা নরমালি 1.2 অনুশীলিতে কোন ফাংশনের রেঞ্জ তোমরা পেয়েছো যে ওয়াই এর মান হবে ওয়াই এর যে শর্ত হবে সেই শর্ত অনুসারে তোমরা কিভাবে পাবে দেখো তাহলে এখানে তোমাদের ডোমেন থাকলো আমি এখানে লিখব রেঞ্জ নির্ণয় খেয়াল করো রেঞ্জ নির্ণয় ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে রেঞ্জ নির্ণয় করতে হলে আমরা কি করব বলো তো ধরে নেব ধরে ওয়াই সমান দেখো এফ অফ এক্স আমরা যখন ডোমেন নির্ণয় করছি সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা ডোমেন নির্ণয় করার ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়াই এর উপরে কোনো গুরুত্ব বা শর্ত আমরা এত ইম্পর্টেন্ট দিই নাই কিন্তু আমরা যখনই রেঞ্জ নির্ণয় করব তখনই কিন্তু আমাদের কোনো ফাংশনের রেঞ্জ বলতে কিন্তু তোমরা জানো যে ওয়াই এর মান হবে এখানে ফাংশনটা সরাসরি দিয়ে আমি কিন্তু ডোমেন নির্ণয় করেছি এটির ব্যাখ্যা তোমাদের দেখিয়েছি এখন আমরা রেঞ্জ কি মান নির্ণয় করব আমরা যদি রেঞ্জটা নির্ণয় করতে চাই খুব ভালো করে খেয়াল করো আমরা এই ব্যবধের মধ্যে আমি এখন এটা একটু মুছে দিই তাহলে ওইটার আমরা রেঞ্জটা ভাষাগতটা কি হবে সেটা আমি বোঝাতে পারবো তাহলে খেয়াল করো আমরা যদি এখন এই ব্যবধির মানগুলো নিই তাহলে কি হতে পারে দেখো তো আমরা যদি বলি এক্স সমান মনে মনে আমি এখানে ধরলাম মাইনাস ফোর এক্স এর মান তাহলে ওয়াই সমান কত হবে দেখো তো ওয়াই সমান দেখো এফ অফ এক্স সমান আমাদের যে মানটি দেওয়া আছে পরম মান অফ কত বলতো এক্স এটি কিন্তু আমি ধরে নিয়েছিলাম তাহলে এক্স এর স্থলে কি বসাবো দেখো তো এক্স এর স্থলে আমি বসাবো একটু খেয়াল করো এক্স এর স্থলে আমি বসাবো মাইনাস ফোর বসাবো তাহলে মাইনাস ফোর বসালে দেখো ওয়াই মান কত হবে বলতো প্লাস ফোর হবে এক্স এর স্থলে আমি দেখো মাইনাস থ্রি বসাবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে কত হবে মাইনাস থ্রি বসালেও আমরা পাবো দেখো প্লাস থ্রি পাবো ওয়াই সমান কত হয় বলতো এক্স এর স্থলে মাইনাস টু বসিয়ে আমরা দেখি কত হতে পারে প্লাস টু ওয়াই সমান দেখো এক্স এর স্থলে আমরা মাইনাস ওয়ান বসালে আমরা কি পাই মাইনাস ওয়ান পরম মান তাহলে আমরা পাবো ওয়ান আমরা ওয়াই সমান দেখো এই এক্স এর স্থলে আমরা শূন্য বসাবো তাহলে শূন্য যদি বসাই তো পরম মান অফ শূন্য সমান কিন্তু শূন্যই হয় ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমি যে মাইনাস ফোর থেকে আমি শূন্য পর্যন্ত মানগুলো বসালাম তাহলে ওয়াই এর মান দেখো কত আসছে বলতো আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ওয়াই এর মান শূন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর পাচ্ছি এটি তো এক্স এর মান ছিল তাহলে আমি যদি ওয়াই এর মান বলি ওয়াই এর মান কত পাচ্ছে একটু লিখে নিই দেখো ওয়াই এর মান পাচ্ছে দেখো শূন্য পাচ্ছি ওয়ান পাচ্ছি টু থ্রি ফোর পেলাম আমরা এই নেগেটিভ মানের জন্য ওয়াই এর মান পেলাম এখন যদি এখানে আমি আবার পজিটিভ মান দেখাতে চাই তাহলে ওয়াইস মান দেখো এফ হফ আমরা জিরো বসাই এক্স এর মান তাহলে আমরা জিরো যদি বসাই এক্স এর স্থলে তাহলে জিরো পাচ্ছি আমরা যদি ওয়াইয়ের স্থলে প্লাস ওয়ান বসাই তাহলে কি পাবো দেখো প্লাস ওয়ান যদি বসাই তাহলে আমরা ওয়ান পাবো আমরা এক্স এর স্থলে যদি প্লাস টু বসাই তাহলে আমরা কি বসাবো দেখো তো প্লাস টু পরম মান সমান আমাদের টু হবে ওয়াইয়ের দেখো এক্স এর স্থলে আমরা প্লাস থ্রি বসাবো প্লাস থ্রি বসালে কথা হয় বলো তো আমরা প্লাস থ্রি পাবো এক্স এর মান এর সাপেক্ষ ওয়াই মান আবার এক্স এর স্থলে আমরা প্লাস ফোর বসাবো তাহলে আমরা প্লাস ফোর যদি বসাই পরম মান দেখো আমাদের কত হচ্ছে বলো তো শূন্য থেকে ফোর হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই একটি ম্যাথ নিয়ে কিন্তু হয়তো তোমরা বলতে পারো এত আলোচনা করছে এগুলো কিন্তু ব্যাখ্যা আমরা কিন্তু এই ব্যাখ্যা দিয়ে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আমরা যদি এক্স এর মান মাইনাস ফোর থেকে যদি জিরো পর্যন্ত নেই তাহলে আমরা ওয়াই মান পাচ্ছি দেখো ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো আবার যখন এক্স এর মানগুলো আমরা পজিটিভ মান নিচ্ছি শূন্য ওয়ান টু থ্রি সেক্ষেত্রে দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর আসছে কিন্তু জিরো থেকে তাহলে অলওয়েজ ওয়াই মান আমাদের কত হচ্ছে বলো তো এই এক্স এর মানের সাপেক্ষে দেখো অলওয়েজ ওয়াই মান কত হচ্ছে শূন্য থেকে আমাদের প্লাস ফোর পর্যন্ত পাচ্ছি ওকে তাহলে আমরা এই ফাংশনটে যদি বলতে চাই পরমাণ ফাংশন এটি একটি পরমাণ ফাংশন তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এক্স এর মান কি পাচ্ছে অর্থাৎ রেঞ্জ কি পাবো শূন্য থেকে ফোর পর্যন্ত পাবো তাহলে আমরা রেঞ্জটা কি বলতে পারবো বলতো রেঞ্জ নিঃসন্দেহে আমি বলতে পারবো 
রেঞ্জ অফ এফ সমান আমি বলতে পারবো শূন্য থেকে ফোর পর্যন্ত আমি এটা কিন্তু রেঞ্জ আমরা বলতে পারবো দেখো ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা রেঞ্জ কিন্তু এখানে আমি বলতে পারবো দেখো শূন্য থেকে ফোর পর্যন্ত আমাদের রেঞ্জ চাইবে তবে এটি আমরা সবচেয়ে ভালো হবে এখানে যেহেতু রেঞ্জ বলতে আমরা এটি থার্ড ব্যাক এটি আসবে কারণ আমাদের এখানে ওপেন না এটা কিন্তু ক্লোজ অর্থাৎ শূন্য থেকে ফোরের মানগুলো আমাদের আসবে ওকে তাহলে একটু লক্ষ্য করো আমরা এটা সমাধান যদি করতে চাই সেক্ষেত্রে তোমরা যদি ভালো করে একটু দেখো যে আমাদের রেঞ্জ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে কি হতে পারে সেটা একটু যদি ভালো করে দেখো তাহলে আমাদের রেঞ্জটা ভালো করে বুঝতে পারবো ওকে তাহলে আমরা এখন এই গাড়িতিক সমস্যাটি সমাধান করার ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটি করব দেখো আমি একটি ব্যাখ্যা দিলাম তাহলে আমি এখন লিখব যেহেতু এফ অফ এক্স পরম মানের ফাংশন যেহেতু এফ অফ এক্স দেখতে পাচ্ছি যে পরম মানের ফাংশন সেহেতু আমাদের একটি কথা হবে যে মাইনাস ফোর লেস ইকুয়াল এক্স লেস ইকুয়াল ফোর এর জন্য আমরা বলতে পারবো দেখো এফ অফ এক্স এর মান কত পাওয়া বলো তাহলে আমরা যেহেতু এই এফ অফ এক্স কিন্তু পরমানের ফাংশন সেহেতু আমরা এই ব্যবধির মধ্যে আমরা কিন্তু মান বসিয়েছি দেখো তাহলে আমাদের ব্যবধিটা কি হবে এফ অফ এক্স এর মান হবে দেখো শূন্য থেকে আমরা বলতে পারবো দেখো এফ অফ এক্স যেটি আছে এটির মান কি হবে বলতো এত হবে খুব ভালো করে একটু বুঝে নাও অ্যাকচুয়ালি এটি ব্যাখ্যা আর এটি কিন্তু গাণিতিক সমস্যার সমাধান তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু এফ অফ এক্স ফাংশন এই ব্যবধির জন্য আমরা এই মান কিন্তু এখানে বসিয়েছি অর্থাৎ এই ব্যবধির মধ্যে যে মান ছিল সেই মান বসিয়েছি সুতরাং আমরা এই মানটি হবে কিন্তু আমাদের জিরো থেকে কিন্তু জিরো সমান আবার দেখো ফোর থেকে কত বলো সমান অথবা চলো তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো অতএব রেঞ্জ অফ এফ সমান বলতে পারবো যে এখানে রেঞ্জ বলতে কিন্তু অবশ্যই তোমাদের মনে রাখতে হবে এখানে রেঞ্জ বলতে আমরা ওয়াই মান আমরা পাবো তাহলে এখানে বলতে পারবো এগুলো কিন্তু সব ওয়াই মান খেয়াল করো তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারবো ওয়াই সার্চ দেয় দেখো ওয়াই বিলংস টু অল রেল নাম্বার এবং আমরা রেঞ্জটা কি পাচ্ছি বলো শূন্য থেকে তাহলে শূন্য থেকে দেখো লেস ইকুয়াল আমরা এখানে এফ অফ এক্সই রাখি তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি একটু দেখো এটাই কিন্তু আমাদের রেঞ্জ হবে বাট এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি লিখছি কিন্তু ফাইনালি তোমরা কিভাবে লিখবে সেটাও আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করব দেখো ওয়াই সমান তাহলে দেখো এখানে জিরো লেস ইকুয়াল এফ অফ এক্স মানে কি বলো ওয়াই এফ অফ এক্স মানে কি বলো তো ওয়াই খেয়াল করো ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটাকে ফাইনালি তোমরা লিখতে পারবা যে ওয়াইয়ের মানে অ্যাকচুয়ালি কত বলো শূন্য থেকে আমরা কত পেয়েছিলাম বলো তো শূন্য থেকে ফোর পর্যন্ত পেয়েছিলাম তাহলে এটি একটি ক্লোজ ইন্টারভাল যদি বলি তাহলে আমরা রেঞ্জ পাচ্ছি আর এফ সমান কিন্তু জিরো থেকে ফোর আমরা পেয়ে গেলাম ওকে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি দেখো এ একটি পরম মানের ফাংশন ব্যবহার অনুসারে কিন্তু আমাদের ডোমেন একটি পেয়েছি আমরা ডোমেন পেয়েছি মাইনাস ফোর থেকে প্লাস ফোর আর রেঞ্জ পাচ্ছি দেখো জিরো থেকে আমাদের ফোর কারণ পরম মানের ফাংশনের ক্ষেত্রে ওয়ার মান কিন্তু আমরা অলওয়েজ পজিটিভ পাবো এবং এখানে শূন্য সহ আমরা মান পাচ্ছি যার কারণে আমাদের রেঞ্জ হবে শূন্য থেকে ফোর পর্যন্ত সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অলওয়েজ এই ক্লাসগুলো দেখতে থাকো আর যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে তোমরা শেয়ার করতে পারে তোমরা তোমাদের যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করতে পারো এই প্রত্যাশায় আজকের এই ক্লাসের ইতিটালাম আল্লাহ হাফেজ